আমরা জানি ইনকাম ট্যাক্স খুব ওয়াইড একটা এরিয়া এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় প্রতি বছর বাজেট ডিক্লারেশনের পরে দেখবেন যে বেশ কিছু চেঞ্জ আসে আর এই বছর ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয় ছাব্বিশে সরি বাইশে জুন দু তার এগারো একটা নাম ছিল ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স অর্ডিনেন্সটা চেঞ্জ করা অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয় এবং ইংলিশ ট্যাক্স থেকে এটা বাংলা ট্যাক্স থেকে কনভার্ট করা হয় এই কারণে গত বছর যে আইনটা পড়ছেন আমরা বা অর্ডিনেন্স যারা আমরা পরিচিত তারা একটু ট্র্যাক করতে প্রবলেম হতে পারে আর প্রথম বিষয় হলো যে ইনকাম ট্যাক্স প্রণয়ন করা হয়েছে ট্যাক্স রেভিনিউ কালেকশন অর্জন তাহলে ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় করা হয় যারা ট্যাক্স দেয় না তাদেরকে বলে ট্যাক্স পেয়ার এই ট্যাক্স পেয়ারের দুইটা মেজর ক্লাসিফিকেশন আছে তাহলে কর্পোরেট আর একটা নন কর্পোরেট তাহলে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপারার মানে টিআরপি টিআরপি হিসেবে যাদের অ্যানালিস্ট করা হবে তাদের জন্য বলা হয়েছে যে টিআরপি হবে না হওয়ার জন্য আপনার কি কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে আর টিআরপি হওয়ার বা টিআরপি যে কনসেপ্ট এটা অ্যাডাপ্ট করার মূল কারণটা কি মূল কারণটা বলা আছে যে আপনি প্রান্তিক পর্যায়ের ইনকাম ট্যাক্স পেয়ার তাদের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফিল করবেন তার মানে প্রথমে বলা আছে প্রান্তিক পর্যায়ের এবং যারা প্রথম বছর রিটার্ন দিতে যাচ্ছে তাদের রিটার্ন আপনি ফিল করবেন তাহলে প্রান্তিক পর্যায়ে মানে কি যার আয় এবং ট্যাক্স মোটামুটি তুলনামূলকভাবে কম তাহলে প্রথমে বিষয়টা যেটা আসছে প্রান্তিক পর্যায়ে এবং বলা আছে যে আপনি প্রথমবার রিটার্ন সাবমিট করে এরকম ব্যক্তির এবং দেখবেন সার্কুলারে বলা আছে যে যে টিআরপি জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে তার ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার রিটার্ন ফিল আপের সম্মক ধারণা থাকতে হবে তাহলে সম্মক ধারণা বলছে শুধু ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা তার মানে কি ব্যক্তি শ্রেণীর বাইরে যারা আছে তাদের জন্য আপনার খুব বেশি নলেজ থাকার দরকার নেই পরীক্ষা পাশ করার জন্য প্রথম বলা আছে কি যে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার রিটার্ন ফিল আপের সক্ষমতা থাকতে হবে তাহলে আপনি যদি ব্যক্তি শ্রেণীর রিটার্নটা ফিল করতে পারেন তাহলে আপনি ধরে নিতে পারতেছেন যে আপনার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবে আমরা টপিক বেস আলোচনার আগে আমরা রিটার্নটা একটু রিভিউ করব আর রিটার্ন রিভিউ করার আগে টিআরপি কারা কারা টিআরপি হতে পারবেন সেই বিষয়টা একটু আলোচনা করব তাহলে সার্কুলার যেটা বলা আছে দেখেন যে হাইলাইটেড এরিয়াটা যে সকল করদাতা প্রথমবারের মতো আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন তাদের আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী তালিকাভুক্ত করবে তাহলে তালিকাভুক্ত রাখে তারা পরীক্ষা নিবে তাহলে পরীক্ষার সাধারণত একটা গাইডলাইন এনবিআর ওয়েবসাইটে আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা সিলেবাসটা অ্যাডাপ্ট করে না যে আসলে সিলেবাসে কি থাকবে তাহলে এই যে যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন প্রথমে বলা আছে দেখেন তার হইতে হবে স্নাতক অথবা সমমন পরীক্ষক তিনি তিনি বাংলাদেশি নাগরিক হবেন সরি বাংলাদেশি নাগরিক হবেন কিন্তু সরকারি কর্মচারী হতে পারবেন না তারপরে দুইয়ের গত বলা আছে কি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়কর রিটার্ন প্রস্তুত ওর দাখিলের বিষয়ে সম্মক ধারণা তাহলে এই গ পয়েন্টের উপর আমরা খুব বেশি ইম্পাসেস দিব তারপর আছে কম্পিউটার এবং আইসিটি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান তাহলে আপনারা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জানার পাশাপাশি সিলেবাসের একটা অংশ পাইলেন যে কম্পিউটার তার মানে কি এম এস ওয়ার্ড এবং এক্সেল ফিল আপ করতে পারেন এরকম ধারণা আপনার থাকতে হবে আর একটা বলা আছে আপনার অবশ্যই টিন দারি হতে হবে যাদের ই টিন নাই তারা যদি এখন ই টিন করেন বা টিআইএন নেন নেওয়ার পরে কিন্তু পর অংশ বলা আছে হাল নাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রমাণ তাহলে যাদের রিটার্ন এই বছর সাবমিট করেন নাই বাইশ তেইশে তাদের হাতে এখনো ত্রিশ দিন সময় আছে তারা রিটার্ন ফিল আপ করবেন সরি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন করবেন করার সরি ই টিন করবেন এরপর রিটার্ন ফিল আপ করবেন যদি আপনার পিএসআর না থাকে বা হাল নাগাদ আয়কর রিটার্ন না থাকে বা টিন না থাকে তাহলে অ্যাপ্লিকেশন করার পর আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ক্যান্সেল হতে পারে আর এই যে অ্যাপ্লিকেশন করবেন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার আর একটা যোগ্যতা থাকতে হবে সেটা হলো টেলিটকের সিম থাকতে হবে টেলিটকের সিম না থাকলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখন এই যে পরীক্ষাটা দিবেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইটে একটা ফর্ম আছে ফর্মটা ওয়েবসাইটে আপনি ফিল আপ করবেন আর যারা পূর্ববর্তী সময়ে আইটিপি হিসাবে রেজিস্ট্রেশন নিচ্ছেন কারণ আইটিপি বলতে খালি আইটিপি এক্সামে যারা কোয়ালিফাই করছেন তারা না সিএস সিএস সিএমএ এবং বার কাউন্সিলের মেম্বার যারা তারাও আইটিপি হিসেবে বিজিত হন তারা টিআরপি পরীক্ষায় পার্টিসিপেট করা দরকার নাই তারা শুধুমাত্র 
বিসিএস ট্যাক্স একাডেমির যে সার্কুলার ওই সার্কুলার মধ্যে দেখবেন ওয়েবসাইট দেওয়া আছে ওয়েবসাইটে একটা ফর্ম আছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আপনারা ডাটা বেজে ফিল আপ করবেন ফিল আপ করার পাশাপাশি আপনারা আপনার এডুকেশনাল সার্টিফিকেট লেটেস্ট পিএসআর প্রোভাইড করবেন ওটা রিভিউ করার পরে যদি এনবিআর রিকমেন্ড করে তাহলে আপনি টিআরপি হিসেবে নিবন্ধিত হইতে পারবেন আর নিচে বলা আছে যে কি কিভাবে আপনি অনলাইন আবেদন করবেন এখানে বলা আছে সিগনেচারের স্ক্যান কপি আপনার জমা দিবেন রঙিন ছবি দিতে বলছে এবং বলছে যে রিটার্নটা ফিল আপ সরি ফর্মেটটা ফিল আপ করার পরে এটার একটা পিডিএফ ফর্ম আপনি নিয়ে রাখবেন এই পিডিএফ ফর্মটা প্রতিবার যে কোনো সময় প্রয়োজন হতে পারে বিশেষ করে আপনার যখন বাইবা বোর্ডে যাবেন তখন এই ডাউনলোড ফর্মটা আপনার কাজে দিবে দেখি আমাদের সিলেবাসটা কিভাবে কাভার হবে তাহলে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা মোটামুটি দেখলেন দেখার পর অংশে দেখেন দুই নম্বর আছে কে এস আরও দুইশো সাত সেটাতে বলা আছে টিআরপি রুলস টিআরপি রুলস এর একটা ওয়ার্ড আপনারা বাদ দিবেন টিআরপি রুলস এর প্রত্যেকটা ওয়ার্ড খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে তাহলে এখানে বাইশ সরি বিশটা রুল আছে বিশটা রুলের মধ্যে কোনটা কোনটা ভালোভাবে পড়তে হবে এটা স্থানমার্ক করা আছে তারপর একটা বলা আছে দেখেন এস আরও দুইশো ছেষট্টি তো পরীক্ষার হলে কখন আপনারা এই রেফারেন্স হিসাবে স্পেসিফিক সেকশন নম্বর রুল নম্বর এগুলি লিখতে যাবেন না আর পরীক্ষাটা সাধারণত বাংলায় হয় তো বাংলায় হইল যারা ইংরেজিতে কনভার্সেন্ট কারণ বাংলায় লিখতে গেলে লেখার গতি একটু কম থাকে বা অনেক লিখতে হয় আর ইংরেজিতে একটু সংক্ষেপে লেখা যায় তাহলে যারা ইংরেজিতে ভালো ওয়েল কনভার্সেন্ট তারা ইংরেজিতে দেওয়ার চেষ্টা করবে আর সেকশন রেফারেন্স ভালোভাবে মনে না থাকলে আপনারা সেকশন উল্লেখ করবেন না তো তারপর একটা দেখেন এসআরও দুশো শিশুটি তা বলা আছে আইটিআর আইটিআর হল ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন রুলস তাহলে এই রিটার্ন রুলে আপনার কি কি জিনিস আছে দেখেন নিচে একটা যে হাইলাইট করা বুলেট পয়েন্টে যেগুলো দেওয়া আছে এখানে রিটার্নের নাম দেওয়া আছে কোন ধরনের রিটার্ন কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার মধ্যে দেখেন ন্যাচারাল পার্সন তার জন্য একটা একপাতার ফর্ম আছে আর একটা আছে এই যে আইটি গ দুই হাজার তেইশ এটা হলো এগারো পাতার ফর্ম এই এগারো পাতার ফর্মটা আমরা ভালোভাবে যদি বুঝি তাহলে টিআরপি পরীক্ষা পাশ করা আটকাতে পারবো নাকি তাহলে এই ফর্মটা আমরা গোথ্রো করব এই ফর্মটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝি তাহলে দেখবেন যে এটার সাথে রিলেটেড ইনকাম ট্যাক্স এর যত সেকশন আছে সবগুলি কাভার করবো কোম্পানি রিটার্ন আপনাদের পড়া দরকার নাই আর নন কোম্পানি সরি কোম্পানি এবং ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিত্ব আর একটা রিটার্ন আছে সেটাও পড়া দরকার তাহলে প্রথম দুটা রিটার্ন আমরা খুব ভালোভাবে দেখব তাহলে প্রথম রিটার্নটা দেখার মূল উদ্দেশ্য হলো যে প্রথম রিটার্নের জন্য এক পাতার যে রিটার্ন এগারো পাতার রিটার্ন বাদ দিয়ে আমি এক পাতার রিটার্ন যে ফিল আপ করবো কোন ধরনের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে এক পাতার রিটার্নটা ফিল আপ করতে হবে কারণ এগারো পাতার রিটার্ন ফিল আপ করার চেয়ে এক পাতার রিটার্ন ফিল আপ করা খুবই সহজ তারপর অংশ আছে সোর্স ট্যাক্স রুলস এটা ইউজালি কোয়েশ্চেন খুব কম আসে তারপরে আমরা সময় পেলে এটাতে গোত্র করব তারপর এটা দেখেন এসআরও দুশো পঞ্চান্ন এটা বলা আছে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি তার ট্যাক্স ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন কিভাবে হবে এরপর অংশ দেখেন ছয় নম্বর বলা আছে টিআরপি মেনুয়াল তাহলে টিআরপি মেনুয়াল ছাড়াও দেখবেন যে ইনকাম ট্যাক্স যে স্কোপ এর মধ্যে থাকে অ্যাক্ট রুল এসআরও এসও জেনারেল অর্ডার কেস রেফারেন্স ফাইন্যান্স বিল ফাইন্যান্স অ্যাক্ট তারপরে পরিপত্র নির্দেশিকা এক্সপ্লানেশন তাহলে এতগুলি বিষয় পড়ার পরিবর্তে আপনারা এই যে আই টিআরপি মেনুয়াল দুই হাজার তেইশ এটা একটা মানে একশো চৌত্রিশ পাতার একটা বই আর কি এই বইটা যা সাবস্টিটিউট অফ ইনকাম ট্যাক্স যে ব্যক্তি শ্রেণীর যে করদাতার রিটার্ন রিটার্ন নির্দেশিকা এই নির্দেশিকা বিকল্প হিসেবে চিন্তা করতে পারো কারণ ওই নির্দেশিকা যা আছে জাস্ট অভিকল একই জিনিস আবার এই টিআরপি গাইডলাইনে নিয়ে আসা হয়েছে তার মধ্যে এডিশন আসছে শুধু টিআরপি সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে প্রথম ছয় পাতায় আর কিছু মাল্টি হেড প্রবলেম সলভ করে দেওয়া হয়েছে কারণ মাল্টি হেড প্রবলেম আছে ছয়টা এই ছয়টা থেকে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব আর বাকি খাত ওয়াইজ আমরা একটা করে প্রবলেম দেব তাহলে টিআরপি মেনুয়াল শেষ করার আগে আপনাদের অন্যান্য বিষয়ে গোত্র করার দরকার নাই তারপর ইনকাম ট্যাক্স পেয়ার্স ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম ট্যাক্স পেয়ার ট্যাক্সের রেট এই রেটের সাথে 
সেভেন শিডিউল এর কিছু রেট আছে এগুলি মুখস্থ করতে হবে এখন এই যে রেট মুখস্থ করার বিষয় রেট কিন্তু আসলে খেয়াল থাকে না তারপরে ইনকাম ট্যাক্স এর স্ল্যাব এগুলো সহজে খেয়াল থাকে না এই কারণে আপনারা কি করবেন এখানে যতজন পার্টিসিপেট করছেন যাদের বাসা বা অফিস বা লোকেশন কাছাকাছি আসে তারা একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করবেন গ্রুপ ক্রিয়েট করে এই যে যে ক্রিটিক্যাল ইস্যুগুলো আছে এগুলোর সাম আপ করবেন পকেট বই রেডি করুন পকেট বই আপনি সবসময় সাথে রাখবেন যখন সময় পাবেন পকেট বইটা গোত্র করবেন আমি পাশে লেখে দিচ্ছি দেখেন এখানে মেকে লিস্ট ইন পকেট ফর্ম তাহলে যেগুলি পকেট ফর্মে রাখার কথা বলা আছে এগুলি গ্রুপ ডিসকাশন করবেন এবং গ্রুপ গ্রুপ ওয়াইজ আপনারা এটা মেনটেন করবেন আর ফর্ম ফিল আপ করার সময় দেখবেন চেষ্টা করবেন যে পাশাপাশি একটা গ্রুপে যে কজন আছেন তারা যেন একটা নির্দিষ্ট দিনে পাশাপাশি বৈশাখ ফর্মটা ফিল আপ করেন তাতে করে সুবিধা হলো যে আপনার এক্সাম সিটটা একই হলো পড়তে পারে এবং পাশাপাশি হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা হয়তো একজন আর একজনের হেল্প কিছুটা নিতে পারবেন তারপর অংশে আছে দেখেন ক্যালকুলেশন অফ টোটাল ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট এগুলো যখন আমরা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে যাবো তখন চিন্তা ভাবনা করবো আর পরীক্ষায় প্রায় সময় একটা ইস্যু থাকে সেটা হলো যে আয়ের খাত গুলি লাগতে বলে যে আয়ের যে সাতটা খাত আছে সেই খাত গুলি লাগতে বলে তাহলে এই সাতটা খাতের মধ্যে আছে কি কি দেখেন ইআই ফোর হলো এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম আর হলো রেন্টাল ইনকাম জমি কিনে এই ইনভেস্টমেন্টের উপরে কিছু বেসিক সুবিধা পাওয়া যায় তো ওটা বলা আছে সিক্স শিডিউলের পার্ট থ্রিতে পার্ট থ্রিতে বলা আছে ডিফাইন করা আছে পনেরোটা ইনভেস্টমেন্ট সেক্টর ডিফাইন করা আছে ওই সব সেক্টরে যদি আমরা ইনভেস্ট করি তাহলে আমার যে প্রদেয় কর ওই করের একটা অংশ আমরা রিলিফ পাই ঠিক আছে অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টের সাথে এই সব জায়গায় কিছু মিসম্যাচ আছে আর অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টে যারা আমরা কোম্পানিতে চাকরি করি অ্যাকাউন্টিং সরি অ্যাকাউন্ট বা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে তার আমরা দেখি যে ব্যবসার ইনকাম থেকে সকল খরচই বাদ দেওয়া যায় ট্যাক্সে কিছু লিমিটেশন আছে যা আপনার আয় থেকে সকল ধরনের ব্যয় আপনি বাদ দিতে পারবেন ঠিক আছে এই লিমিটেশনগুলি আমাদের একটু ভালোভাবে জানতে হবে তো ইনকাম ট্যাক্স টিআরপি ম্যানুয়ালের ইনডেক্স থেকে কোন কোন অংশগুলো আমাদের খুব ভালো পড়তে হবে এখানে দেখুন ডাবল স্টার সিঙ্গেল স্টার দেওয়া আছে পেজ রেফারেন্স দেওয়া আছে তাহলে যারা অলরেডি ম্যানুয়াল সরি টিআরপি গাইডলাইনটা কিনছেন তারা তো ফিজিক্যালি ম্যানুয়াল ম্যানুয়ালটা দেখবেন বারবার আর আমি এটা শেয়ার করব সফট কপিটা সফট কপিটা আপনারা ডাউনলোড দিয়ে নেবেন এখন ডাউনলোড দেওয়ার পর প্রত্যেকটা লাইন পড়তে হবে এখানে কি এরিয়াগুলি তো আমরা পড়ব তারপর রং সেটা আছেন এগারো নম্বরে আছে সিক্স শিডিউলের বিবরণ এটা যখন আমরা ফিফথ ক্লাস করব ফিফথ ক্লাস আমাদের পার্ট শিডিউল ফাইভ হিসেবে ইন্ট্রোডিউস করা আছে তখন আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো আর রিলেটেড এব্রিভিশন আমি পঞ্চাশ থেকে ষাটটি এব্রিভিশন দেবো এগুলো ঝাড়া মুস্ত করব কারণ এব্রিভিশনে ইউজুয়ালি পরীক্ষা দশ থেকে পনেরো মার্কস থাকে এর পরের অংশ যেগুলি আছে এগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো 